இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு டயபெட்டிக் பேஷண்ட் அதாவது புதிதாக ஒருத்தருக்கு சுகர் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னு சொன்னாக்கா அவங்க மெடிசன்ஸு ஸ்டார்ட் பண்ணணுமா வேண்டாமா அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா அதுக்கான சரியான தருணம் எது அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுற மெடிசனை நிறுத்த முடியுமா அப்படிங்கிற டீட்டெயில்களை பற்றி தான் வாங்க வீடியோ கொடுக்க போகலாம் இந்த பதிவினை கண்டு கொண்டிருக்கும் அனைத்து நண்பர்களும் வாழ்க வளமுடன் நான் உங்கள் டாக்டர் அருண் கார்த்திக் ஒரு ஜென்ரலாக ஒரு சுகர் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரெண்டு விதம் தான் இருக்குது ஒன்று அவங்களுக்கு சில தொந்தரவுகள் வரணும் நாக்கு வறண்டு போகிறது நிறைய யூரின் போகிறது இடை குறையிறது இந்த மாதிரி தொந்தரவுகள் வரும்போது டாக்டர்கிட்ட ஒரு சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் யாரோ மற்றவங்கலாம் சொல்லுவாங்க வாழ் ஒரு மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லி போய் செக் பண்ணுவாங்க சுகர் இருக்கிறது கண்டுபிடிச்சி ட்ரீட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க இது ஒரு ரகம் இன்னொரு ரகம் இருக்குது இது வந்து ஒரு ஜென்ரலாக ஒரு மாஸ்டர் ஹெல்த் செக்அப் பண்ணும்போதோ இல்லை வேறு ஏதோ காரணத்துக்காக ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் போய் சும்மா செக் பண்ணும்பொழுதோ ஒரு கேம்ப்லேயோ இந்த மாதிரி பார்க்கும் பொழுது சுகர் அதிகமாகவே ரத்தத்தில் இருக்கிறது கண்டுபிடிச்சி ஆக்சிடென்ட்டெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறது இன்னொரு ரகம் இப்படி ரெண்டு விதத்தில் நம்ம சுகர் கண்டுபிடிக்கிறது உண்டு ஸோ இப்படி கண்டுபிடிக்கிறவங்களுக்கு வர கேள்விகள் ஐந்து நம்பர் ஒன் என்னென்னா எடுத்ததையுமே வந்து மெடிசன் ஸ்டார்ட் பண்ணணுமா இல்லை டயட் கண்ட்ரோல் மாதிரி விஷயங்களை வச்சே வந்து நம்ம சுகர் கண்ட்ரோல் பண்ண முயற்சி பண்ணி பார்க்கலாமோ ஒரு மாதமோ ரெண்டு மாதமோங்கிறது ஒரு கேள்வி ரெண்டாவது கேள்வி சரி மெடிசன் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு முடிவு பண்ணிட்டா கூட இங்கிலீஷ் மெடிசன் அவசியம் எடுத்து தான் ஆகணுமா ஏதோ ஹோமியோபதியோ இல்லை ஆயுர்வேதாவோ இல்லை நேச்சுரல் மெடிசனோ ஏதாவது ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமா அப்படிங்கிற கேள்வி ரெண்டாவது மூணாவது சரி இங்கிலீஷ் மெடிசனே எடுத்துட்டாலும் இங்கிலீஷ் மெடிசன் ஒரு வேளை லைஃப் டைம் கண்டினியூ ஆயிருமா வாழ்க்கை போகிறோம் மருந்து இன்றைக்கி எடுத்துட்டதுனால ஒரு அடிக்ஷன் ஆயிருமா அப்படிங்கிற கேள்வி மூணாவது நாலாவது அப்படி ஒரு வேளை வந்துட்டு இங்கிலீஷ் மெடிசன் எடுத்து நம்ம வேணால் சுகரை குறைச்சதுக்கு அப்புறம் டயட் கண்ட்ரோல்லே கொண்டு போய்க்கலாமா அதுக்கப்புறம் விட்டுக்கலாமா அதிகமாக நான் மட்டும் போட்டுட்டு மற்ற நேரங்கள் போனால் முட்டுடலாமாங்கிற கேள்வி நாலாவது ஐந்தாவது இங்கிலீஷ் மெடிசன் லைஃப் லாங் எடுத்துக்கிட்டால் கிட்னியில் ப்ராப்ளம் வந்துருமா இந்த ஐந்து கேள்விகளும் தான் ஒரு டயபெட்டிக் பேஷண்ட்டுக்கு முக்கியமாக மருந்தை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வர கேள்விகள் இந்த கேள்விகளுக்கு வரிசையாக ஒவ்வொன்றா பதில் சொல்ல முற் பண்ணலாம் அதில் நம்பர் ஒன் கேள்வி நமக்கு சுகர் கண்டுபிடிச்சியாச்சு இப்போ மெடிசன் ஸ்டார்ட் பண்ணுமா வேண்டாமா இது தான் முக்கியமான முதல் கேள்வி இந்த கேள்விக்கான பதிலுக்கு ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் இதில் உள்ள அடங்கியிருக்கு அதில் நம்பர் ஒன் என்னென்னா மெடிசன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்களோட ஸ்டார்டிங் உங்களை கண்டுபிடிக்க சுகர் கண்டுபிடிக்கும் போது உங்கள் சுகர் லெவல் எவ்வளோ இருக்குங்கிறதும் உங்களோட உடலில் உபாதைகளோ அறிகுறிகளோ எவ்வளோ இருக்குதுங்கிறத வச்சு நம்ம மெடிசன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா இல்லை டயட் கண்ட்ரோலே கொண்டு போகலாமாங்கிற முடிவு பெறலாம் அதாவது உங்களோட சுகர்களோட லெவல் எவ்வளோ நம்ம ரேண்டம் இரநூறு இருக்குது ரேண்டம் முந்நூறு இருக்குது இல்லை ரேண்டம் ஐநூறு இருக்குது சுகர் செக் பண்ணால் ஐநூறு வந்துருச்சுங்க அப்படிங்கிறக்காகலாம் மருந்து ஆரம்பிக்க வேண்டியதில்லை நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய முதல் டெஸ்ட்டு ஹெச்பிஏ ஒன் சின்னு சொல்கிறப்படுற சர்க்கரையின் மூன்று மாத சம்பளவு தான் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு பார்க்க வேண்டிய டெஸ்ட் இந்த டெஸ்ட்டை அடிப்படையின் பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம மெடிசன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது முடிவு பண்ணுறது புத்திசாலித்தனம் கரெக்டான மெத்தடும் கூட சரி நம்ம இதை பற்றி ஏற்கனவே டீட்டெயிலாக ஹெச்பிஎன்சியை பற்றியெல்லாம் பேசியிருக்கோம் அந்த வீடியோ போய் பாருங்கள் இந்த ஹெச்பிஎன்சி நமக்கு ஒரு எட்டு அல்லது எட்டரைக்கு கீழே இருந்தால் டயட் கண்ட்ரோல் ட்ரை பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு நார்மலாக ஒரு ப்ரீஃபாக சொல்லிடலாம் நார்மலாக சுகர் இல்லாத ஒருத்தருக்கு ஹெச்பிஎன்சி அஞ்சரை கீழே இருக்கும் அஞ்சரையிலேருந்து ஆறரை வரைக்கும் பார்டர்லேயும் டயபெட்டிஸுமோ மெடிசன் தேவையில்லை ஆறரைக்கு மேலே போகும்பொழுது டயபெட்டிஸ் வந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் நமக்கு மெடிசன் தேவைப்படலாம்னு அர்த்தம் இந்த மெடிசன் தேவைப்படுறது வந்து டயட்லேயே கொண்டு போக முடியுமான்னு பார்க்குறது ஒரு எட்டரை வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் அதாவது உங்களுக்கு சுகர் இருக்குன்னு உங்களுக்கு கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க நீங்கள் கண்டுபிடிக்கும் போது உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸை டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறீங்க ஒரு எட்டுலேருந்து எட்டரைக்குள்ளே இருக்குன்னா அதாவது எட்டரைக்கு கீழே இருந்ததுன்னா நீங்கள் டயட் கண்ட்ரோலில் ட்ரை பண்ணுறதுல ஒரு அர்த்தம் இருக்குது எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு மேலே இருந்ததுன்னா பெட்டர் மெடிசன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது புத்திசாலித்தனம் இது ஒரு வகை இன்னொரு வகை நமக்கு உடல்ல உபாதைகள் இருக்குது வெயிட் லாஸ் ஆகுது நாக்கு வறண்டு போகுது பிறப்புறப்பில் புண்ணு மாதிரி வர இருந்துருச்சு இல்லை ஏதாவது அங்கங்கே கொப்பளை வந்து ஆற மாட்டேங்கு இந்த மாதிரியான தொந்தரவுகள்லாம் வந்தால் அநேகமாக உங்கள் சுகர் எட்டரையெல்லாம் இருக்காது நல்லா அதிகமாக இருக்கும் த்ரீ மந்த்ஸ் ஆவரேஜ் பத்து பதினொன்றுக்கு மேலே இருக்கும் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்லேயும் கண்டிப்பாக மெடிசன் ஆரம்பிக்கிறது தான் புத்திசாலித்த நம்ம ஒழிய
ஸோ அதனால் வந்து இதெல்லாம் வந்து சரியாக வேலை செய்யாதுன்னு நான் எப்பவும் சொல்ல மாட்டேன் இதெல்லாம் வந்து நல்ல ரெப்யூட்டடான ட்ரீட்மெண்ட் ப்ரோட்டோகால்ஸ் தான் கவர்மெண்ட் அங்கீகரிக்கப்பட்டது தான் அப்படி இருக்கும் பொழுது இது பண்ணலாமன்னா நீங்கள் ஹோமியோபத்தியோ ஆயுர்வேதமோ ட்ரை பண்ணலாம் பட் த ப்ரூஃப் இஸ் த படிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணுறது எத்தனை நாள் அப்படிங்கிறத பொறுத்து இருக்குது எந்த ஒரு ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் மெடிசனாக இருந்தாலும் சரி பீட் ஆயுர்வேதா ஹோமியோபதி அலோபதி எதுவாக வேணால் இருக்கட்டும் ஒரு மாதத்துக்குள்ளேயாவது அதோட ரிசல்ட்டை கொடுக்கணும் அதாவது நீங்கள் சுகர் மெடிசன் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்க நீங்கள் சுகர் மெடிசன் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு மாதத்துக்குள்ளேயாவது நார்மல் ஆனால் தான் நீங்கள் போகிற ரூட்டு கரெக்டுன்னு அர்த்தம் நம்ம அது அதிகமாகவே இருந்துட்டு இருந்ததுன்னா நீங்கள் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணிங்களோ அதுலேருந்து கொஞ்சம் தான் குறைஞ்சிருக்கு அரை குறையாக தான் குறைஞ்சிருக்குன்னு சொன்னாக்கா நீங்கள் அது எதுவாக வேணால் இருக்கும் இங்கிலீஷ் மெடிசனாக இருந்தாலும் சரி அதை அவாய்ட் பண்ணிட்டு அடுத்த கட்டத்துக்கோ இல்லை டாக்டரை பார்த்து அடுத்த ஸ்டெப் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கோ போகிறது தான் புத்திசாலித்தனமாக ஒழிய நம்ம நேச்சுரலாக ட்ரை பண்ணலாம் சைட் எஃபெக்ட் இல்லாத ட்ரீட்மெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணலாம் ரொம்ப டைம் கடத்த வேண்டாம் அப்படிங்கிறது தான் என்னோடய ஒரு பாயிண்ட் ஆயுர்வேதனா ஸ்லோவாக தான் வேலை செய்யும் ஹோமியை பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லோவாக தான் வேலை செய்யும் இதெல்லாம் லேட் ஆகும் ரெடியாக இருக்குது சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வெயிட் பண்ணுங்கன்னு சொன்னால் அது ஒரு அபத்தமான ஒரு கன்சர்ன் எந்த ஒரு இந்த ஆயுர்வேத ஹோமியோபதி மாதிரி ஆயுஷ் ட்ரீட்மெண்ட்டாகவே இருந்தாலும் அதோட ரிசல்ட்டை அட்லீஸ்ட் ஒரு மாதத்துலேயாவது கொடுத்தாலும் அப்படி ஒரு மாதத்திற்கு மேலே எடுக்குது ஒன் மந்த்துக்கு மேலேயும் சுகர் குறையாமே இருக்குதுன்னா நம்ம ட்ரீட்மெண்ட்டை மாற்றிக்கிறது தான் புத்திசாலித்தனம் அதே ஒன் மந்த்துக்கு கீழே அதாவது ஒன் மந்த் கழித்து பார்க்கும்போது உங்கள் சுகர் நார்மலாகவே இருந்தால் அது எந்த ட்ரீட்மெண்ட்டாக வேணால் இருக்கட்டும் பீட் ஆயுர்வேதா ஒரு ஹோமியோபதி அரலா பதி அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது ட்ரீட்மெண்ட்டை பொறுத்தளவில் எந்த ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட்டுங்கிறது உங்களோட எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷன் டைம் ஒன் மந்த்துக்கு மேலே எடுத்துக்க வேண்டாம் ஒன் மந்த்துக்கு மேலே குறையலனா ஒன்றா மெடிசனை மாற்றுங்க இல்லைனா ட்ரீட்மெண்ட்டோட அந்த மெத்தடாலஜி அந்த ஆயுர்வேத ஹோமியோ ஆயுஷ் மெத்த மெத்தடாலஜி மாற்றுங்க இல்லை உங்கள் டாக்டரையே மாற்றுங்க ரெண்டாவது கேள்விக்கான பதில் இது மூணாவது நம்பர் த்ரீ நம்ம இங்கிலீஷ் மெடிசனே ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் டாக்டர் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு ஆனால் நிறுத்திட முடியுமா நீங்கள் எனக்கு அதுக்கு பதில் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறீங்க இங்கிலீஷ் மெடிசன் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு இல்லை நான் இப்போ குறைய வரைக்கும் போட்டுக்கிறேன் அப்புறம் நான் டயட்லேயே வந்து எல்லாத்தையும் செய்துக்கிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க இப்படி ஒரு கேட்டகரி இருக்குது எப்படின்னா சுகர் அதிகமாகும் போது ஒரு மாதம் மெடிசன் போடுறது நார்மலானதுக்கு அப்புறம் விட்டுறது மறுபடியும் அதிகமாகும் போது ஒரு ஆறு மாதம் கழித்து ஒரு மாதம் மெடிசன் போடுறது மறுபடியும் நார்மலாக கொண்டு போகிறது இந்த மாதிரி ஒரு கேட்டகரி ஆஃப் பீப்புள் எப்போவுமே இருக்காங்க அதாவது தொந்தரவு வந்தால் போடுவோமே அது உடம்பே சொல்லுது இல்லை உடம்பு சொல்லும் பொழுது நம்ம செய்துக்கலாம் உடம்பே சொல்லாத போது நம்ம ஏன் செய்துட்டு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கேட்டகரி ஆஃப் இது இருக்காங்க ஸோ இந்த கேட்டகரி ஆஃப் பீப்புளுக்கு நான் ஒரு சின்ன கதை குட்டி கதை வழக்கம் போல வாங்க ஒரு ஊரில் வந்து ரெண்டு பொண்ணு இருக்காங்க ஒரு பொண்ணு பேர் மதுமிதா இன்னொரு பொண்ணு பேர் வைஷ்ணவி இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து பரதநாட்டியம் கற்றுக்கலான்னு முடிவு பண்ணுறாங்க சின்ன பொண்ணு பரதநாட்டியம் கற்றுக்கலான்னு அவங்க பேரண்ட்ஸ் முடிவு பண்ணுறாங்க ஓகே பரதநாட்டியம் கற்றுக்க ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பரதநாட்டியம் கற்றுக்க முடிவு பண்ணிட்டு ரெண்டு பொண்ணுகளும் போகிறாங்க இதில் வைஷ்ணவி வந்து ரொம்ப ஆர்வமாக ரொம்ப டிசிப்ளின்டாக சின்சியராக வந்து ஒரு நாள் கூட விடாமல் ரெகுலராக வந்து பரதநாட்டியம் கற்றுக்கிறாங்க அதே வந்து மதுமிதாவுக்கு அவ்வளோ ஒரு ஆர்வம் இல்லை ஒரு நாலு நாள் போகிறா ஒரு நாள் போகிறதில்ல ஒரு அஞ்சு நாள் போகிறா ஒரு நாள் போகிறதில்ல இப்படி காலங்கள் ஓடுது இப்படி காலங்கள் ஓடி ஒரு ஃபியூ இயர்ஸ் கழித்து அரங்கேற்றம் பண்ணலாம்னு முடிவு பண்ணுறாங்க இந்த அரங்கேற்றம் பண்ணும் பொழுது அந்த அரங்கேற்ற தண்ணிக்கு ஆப்வியஸ்லி வைஷ்ணவி ரொம்ப பிரமாதமாக பர்ஃபார்ம் பண்ணுறாவோ மதுமிதா அவ்வளோ ஒன்றும் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணல ஒரு ஆவரேஜ் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஸோ இந்த ஒரு நாள் வந்ததுக்கப்புறம் மதுமிதாவுக்கு ஒரு ரொம்ப ஒரு இதாக ஆகிடுது என்னடா இது நம்ம இப்படி ஆகிட்டமே நம்ம சென்சியராக ஒர்க் எஃபர்ட் போடலையே சொல்லி ஒரு ஒரு இது வந்துடும் அதனால் அவ மதுமிதா என்ன பண்ணுறா மதுமிதா வந்து அதுக்கப்புறம் ரிலீஜியஸாக ஃபாலோ பண்ணுறா ஒரு நாள் கூட விடாமல் மறுபடியும் ப்ராக்டிஸ் 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 ப்ராக்டிஸ்ன்னு அந்த ப்ராக்டிஸ்க்குள்ளே போகிறான் அதே வைஷ்ணவி வந்து சரி நம்ம தான் வந்து நல்லா பண்ணிட்டோம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் கேஷ்வலாக கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டாக அவ்வளோ ஆர்வமெல்லாம் காட்டுறல ஒரு கம்ஃபர்டபுளாக வந்து ப்ராக்டிஸ் அப்போ ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது விடுறதுன்ற மாதிரி அவள் வாழ்க்கை ஓடுது மறுபடியும் சில ஆண்டுகள் கழித்து இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு மேடையில் டான்ஸ் ஆடுறாங்க இந்த மேடையில் டான்ஸ் ஆடும் பொழுது நம்ம சாதாரணமாக என்ன நினப்போம் மதுமிதா வந்து நம்மளோட வைஷ்ண
அதுவே இதுதான் இங்கே முக்கியம் மொதல் பத்து வருஷம் கொஞ்சம் அசால்ட்டாக சின்ன வயசு ஒரு தொந்தரவும் தெரில இளம் கண்டர் பயம் அறியாது அப்படிங்கிற மாதிரி மாத்திரை போடுறது விடுறது நம்மளாவே ஒரு கருத்து பேசி முடிவு பண்ணிக்கிறது நமக்கு எல்லாம் சிம்டம்ஸ் தெரிஞ்சால் பார்த்துக்கலாம் பின்னாடி பார்த்துக்கலான்ல மாதிரியெல்லாம் பண்ணிவிட்டு பத்து வருஷம் தாண்டினதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இது ஏதாவது கிட்னியில் ஒரு ப்ராப்ளம் ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு டாக்டர் சொன்னதுக்கப்புறம் நல்ல டப்புன்னு வந்து கண்ணத்தில் அரைஞ்ச மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் ஒரு நாள் வரும் அந்த நாளுக்கு அப்புறம் புத்தி வந்து அதுக்கப்புறம் வைத்தியம் பார்க்க ஆரம்பித்து அதுக்கப்புறம் டயபெட்டிஸை கண்ட்ரோல் பண்ண ஆரம்பித்து எவ்வளோ வருஷங்கள் பண்ணினாலும் அந்த பாதிப்புகள் குறையாமல் கண்டினியூ ஆகிட்டே தான் இருக்கும் அதாவது அந்த பாதிப்போடு அவ்வளோ சீக்கிரம் சரி பண்ண முடியாது அந்த பத்து வருஷத்தில் அந்த பாதிப்போட எஃபெக்ட்டு கண்டினியூ ஆகும் இதுக்கு பேர் தான் லெகசி எஃபெக்ட் இந்த லெகசி எஃபெக்ட்னால தான் ஆரம்ப காலத்தில் டயபெட்டிஸு சரியாக கண்ட்ரோலில் வைத்து கொள்ளுங்கள் மொதல் டென் இயர்ஸ் ஆஃப் டயபெட்டிஸ் கரெக்டாக பார்த்துங்க அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டாக இருந்தீங்கனாலும் பரவாயில்ல அசால்ட்டாக விட்டுட்டு பிரச்சனையை வந்ததுக்கப்புறம் சரி பண்ண நினைக்காதீங்க ஏன்னால் டயபெட்டிஸ் வந்த பெருமளவு பிரச்சனைகள் அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் சரி பண்ண முடியாது இதை நீங்களே இப்போ உணர்ந்துருப்பீங்க நிறைய பேர் கால் மரமரப்பு வர மாதிரி காலில் நரம்புகள்லாம் பதிச்சு மரமரப்பு வந்திருக்கும் நீங்களும் டாக்டர்கிட்ட பல தடவை பார்த்துருப்பீங்க ஆனால் அவ்வளோ சீக்கிரம் சரி பண்ணவே முடியாது இந்த மரமரப்பு இருந்துகிட்டே இருக்கும் என்ன பண்ணாலும் ஏன்னா அந்த லெகசி எஃபெக்ட் தான் அது இது வந்து ஆரம்பத்திலேயே டயபெட்டிஸை சரி பண்ணிக்கிறதுக்கு இந்த மருந்தை விட்டு விட்டு போடுறது புத்தி சலத்தம் கிடையாது ஸோ சுருக்கமான ஆன்சர் இதுக்கு என்னென்னா மெடிசன் விட்றமா கண்டினியூ பண்ணுறமாங்கிறது இல்லை முக்கியம் சுகர் கண்ட்ரோல் நல்லா வைத்துக்கொள்வது ஏறி இறங்க விடாமல் ஒரு ஸ்டாண்டர்டாக கண்டினியூஸாக அட்லீஸ்ட் செக் பண்ணிகிட்டே கூட கண்ட்ரோல் நல்லா இருந்தால் மட்டுமே மெடிசனை விடுங்க இல்லைனா விட வேண்டாம் அதாவது நீங்கள் மெடிசன் கண்டினியூ பண்ணுறீங்களா விடுறீங்களான்ற முடிவு உங்கள் சுகர் கண்ட்ரோல் நல்லா இருந்தால் மட்டுமே எடுங்க உங்கள் சுகர் நல்லா இருக்கா நீங்கள் மெடிசன் இல்லாமல் சுகர் கண்ட்ரோல் நல்லா இருக்கா நீங்கள் மெடிசன் எடுக்காமே பாருங்கள் ஆனால் மெடிசன் எடுக்காமல் சுகர் அதிகமாக அதனால் தயவு செஞ்சு அந்த மெடிசனை போட்டுவிடும் இதுதான் நம்பர் த்ரீ நம்பர் ஃபோர் மெடிசன் போட்டுட்டா வாழ்நாள் பூரா போடணுமா மெடிசன்ஸை நிறுத்த முடியுமா நம்மளால் ஒன் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டா மெடிசனை நிறுத்த முடியுமா டாக்டர் நிறுத்தி கொடுப்பீங்களா நீங்கள் அப்படின்னு கேட்டாக்கா எல்லாத்துக்கும் முடியாது ஒரு சில பேத்துக்கு ஆனால் கண்டிப்பாக முடியும் ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி கூட வச்சுக்கலாம் இந்த மெடிசன் நிறுத்துகிறவங்க யார் யாராக இருக்க முடியும் சுகர் கண்டுபிடித்ததுலேருந்து யார் யாருக்கெல்லாம் மெடிசன் ஸ்டார்ட் பண்ணால் கூட நிறுத்த முடியும் நம்பர் ஒன் இளம் வயதினர் முப்பத்தஞ்சிலேருந்து நாற்பது வயசு கீழே இருக்கவங்களுக்கு சுகர் கண்டுபிடிக்கும் பொழுது அந்த மெடிசனை ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் நிறுத்துறதுக்கான வாய்ப்புண்டு ஏனென்றால் அவங்களோட பிஎம்ஆர்னு சொல்லப்படுற பேசல் மெட்டபாலிக் ரேட் வேகமாக இருக்கிறனால அந்த மெடிசன் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டாலும் நாளாக நாளாக நாள் பட நாள் பட வந்து அவங்க சுகர் மெடிசனை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைத்து நம்மளால் நிறுத்துறதுக்கான வாய்ப்புகள் உள்ளது ஸோ பாசிபிள் அது எங்கர் பீப்புள் கொஞ்சம் வயசானவங்களுக்கு ஐம்பதாறு வயசு மேலே சுகர் கண்டுபிடிக்கும் போது அவங்க பேசல் மெட்டபாலிக் ரேட் ரொம்ப ஸ்லோ ஆகிடும் அதுக்கப்புறமா மெடிசனை நிறுத்துறது கஷ்டம் குறைக்கலாம் ஒரு மாத்திரையில் வச்சுக்கலாம் பண்ணலாம் மூலிய மாத்திரையை நிறுத்துறக்கான வாய்ப்புகள் கொஞ்சம் குறைவு தான் வாய்ப்புகள் கம்மி இது ஒரு கேட்டகரி இன்னொன்று பருமனாக இருக்கும் பொழுது டயபெட்டிஸ் கண்டுபிடிக்கிறது நூறு கிலோ ஆள் சுகர் இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ அப்போ சுகர் இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க ஒரு வயதாகத்தோட டயட்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணி பத்து கிலோ குறைச்சாச்சு உங்களோட டயபெட்டிஸும் ரிவர்ஸ் ஆகிடும் உங்கள் மருந்தும் நிறுத்திக்கலாம் ஸோ அந்த வெயிட் லாஸின் மூலமாக மருந்துகள் நிறுத்துறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரெண்டு மூணாவது சுகர் கண்டுபிடிச்சது காரணமே மன வளர்த்தோம் வீட்டில் கஷ்டம் இல்லை பிஸ்னஸ் லாஸு அதனால் டயபெட்டிஸ் வந்துருச்சு இல்லை யாராவது தவறிட்டாங்க நியர் அண்ட் இயர் ஒன்ஸு ஸ்ட்ரெஸ் ஜாஸ்தியாக வந்துருச்சு இந்த மாதிரியான ஆட்களுக்கு அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸு கம்மியாகும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக மருந்தின் தேவை கம்மியாகி அவங்களுக்கு நிறுத்த முடியும் நாலாவது கேட்டகரி ஸ்டீராய்ட்ஸ் மாதிரி சில மருந்துகள் கண்ணு ப்ராப்ளம் லங்ஸ் ப்ராப்ளம் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளமுக்கு கொஞ்சம் காலம் டாக்டர் ஸ்டீராய்டு கொடுக்குறாங்க கொரோனா ப்ராப்ளம் இந்த மாதிரி அந்த ஸ்டீராய்டு போடுற வரைக்கும் சுகர் அதிகமாக இருக்கிறது அந்த ஸ்டீராய்டு போட்டு இந்த நோயெல்லாம் சரியானோன்னு ஸ்டீராய்டை நிறுத்திட்டாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த சுகர் மெடிசன்ஸையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மி பண்ணி கட் பண்ண முடியும் ஸோ இப்படி இந்த ஒரு கேட்டகரி என்னென்னா இந்த ஸ்டீராய்டினால் மருந்துகள்னால் வந்த சுகரை கட் பண்ணுறது இந்த குரூப்பெல்லாம் மருந்துகளை நிறுத்த முடியும் மற்றவங்கள்லாம் மருந்துகளை நிறுத்துறது கஷ்டம் சரி அப்படி மருந்தை நிறுத்தணும்னா அதுக்கான மெத்தட் என்ன வாட் இஸ் த மெத்தட் அப்படின்னு சொன்னாக்கா நீங்கள் ஒரு மாதம் உங்களுக்கு நியூவாக டயபெட்டிஸ் பண்ணியிருக்காங்க உங்களுக்கு சுகருக்கு டாக்டர் மருந்து கொடுத்துட்டார் மருந்து கொடுத்து ஒரு மாதம் கழிச்சு டாக்டரை போகிறீங்க
ரெண்டாக ஒன்றாக்கி ஒன்றை பாரியாக்கி படிப்படியாக சுகர் மாத்திரைகளை நிறுத்த முடியும் இதுதான் மெத்தட் ஒழிய நார்மல் ஆகிடுச்சு நான் சுகர் மாத்திரை நிறுத்திடுறேன் இது பண்ணக்கூடாது ஸோ இது முக்கியமான நாலாவது சவாலுக்கான பதில் கடைசி ஐந்தாவது கேள்வி ஐந்தாவது கேள்வி என்ன சுகர் மாத்திரையை போட்டால் கிட்னி ப்ராப்ளம் வருமா இதை பல வீடியோவில் அட்ரஸ் பண்ணியிருக்கோம் சுகர் மாத்திரைகள் போட்டால் கிட்னி ப்ராப்ளம் வரவே வராது இது நூற்றுக்கு நூறு தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன் இந்த சுகர் மாத்திரை போட்டால் கிட்னி ப்ராப்ளம் வரும்னு நிறைய பேர் நினைக்கிறதுனா பொதுவாக வந்து என்றைக்காவது கிட்னி ப்ராப்ளம்னு சொல்லி கிட்னி டாக்டர்கிட்ட போகும்போது அவர் மொத வேலையாக நீங்கள் எடுத்துட்டு இருக்க சுகர் மாத்திரை நிறுத்திடுங்கன்னு சொல்லுவார் அப்போ ஜனங்க என்ன நினச்சிக்கிறாங்கன்னா ஓ இந்த டாக்டர் வந்து சுகர் மாத்திரை கொடுத்தனால நம்ம கிட்னி பாதிச்சிருச்சு இப்போ இந்த கிட்னி டாக்டர் இதை நிறுத்த சொல்லி நமக்கு இன்சுலின் கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னு நினைக்கிறோம் கிடையாது நீங்கள் சரியாக உங்கள் சுகரை கவனிச்சுக்காதனால கிட்னி ப்ராப்ளம் வந்துருச்சு கிட்னி ப்ராப்ளம் வந்தனால இந்த சுகர் மாத்திரையோட லோடாக அதை தாங்க முடியாதனால நிறுத்துகிறாங்க இதுதான் ஆக்சுவலாக கரெக்ட் உங்களுக்கு சந்தேகமாக இருந்தால் கிட்னி டாக்டர் தெளிவோட படுத்திங்க ஏன் டாக்டர் இந்த மாத்திரை போட்டனால கிட்னி ப்ராப்ளம் வந்திருக்கான் வராது ஒன்றுக்கு நாலு கிட்னி டாக்டர் கூட கேட்டுங்க அதுக்கப்புறம் மன தெளிவுடுங்க பக்கத்து வார்த்தை குப்பை சொன்னால் கந்தசாமி சொன்னார் முனிசாமி சொன்னேன்னு சொல்லி நீங்களாம் முடிவு பண்ணிக்காது ஏன்னா சுகர் மாத்திரைகள் போடும் பொழுதோ இல்லை பிபி மாத்திரைகள் போடும் பொழுதோ ஃபார் தட் மேட்ரிஸ் டே ரெகுலராக டாக்டர்ஸ் கொடுக்குற பிபி சுகர் கொலஸ்ட்ரால் மாத்திரைகளில் கிட்னி ப்ராப்ளம் வரவே வராது அதனால் தைரியமாக நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் எடுத்துக்கொண்டால் தான் உங்கள் கிட்னியை காப்பாற்ற முடியும் ஒழிய இல்லை என்றால் உங்கள் கிட்னி பாதிப்புக்கு ஆளாவதற்கான வாய்ப்புகள் மிக அதிகம் ஸோ சுகர் மாத்திரைனால கிட்னி ப்ராப்ளம் வரும் ஆக இந்த அஞ்சு கேள்விகள் நியூ டைக்னோஸ் டயபெட்டிஸ்க்கு கேள்வி நம்பர் ஒன் என்ன நமக்கு மெடிசன் டயட் கண்ட்ரோலாக உங்களோட டயட் கண்ட்ரோலே சுகர் கண்ட்ரோல் நல்லா இருக்குமானா தாராளமாக டயட் கண்ட்ரோல் இருங்க இல்லைனா மெடிசன் போடுங்க ஆயுர்வேதா சித்தாவா ஹோமியோபதியா இது எந்த டிசினிங்மா இருந்தாலும் உங்கள் சுகர் கண்ட்ரோல் நல்லா ஒரு மாதத்தில் குறைஞ்சதுதான் பாருங்கள் ஒரு மாதத்தில் குறையிற மாதிரி இருந்தால் இந்த ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா ஃபாலோ பண்ணாதீங்க தயவு செஞ்சு மெடிசனோட ஸ்ட்ரீமை மாற்றுங்க மூணாவது சுகர் மெடிசன் போட ஆரம்பித்தா கண்டினியூஸாக போட்டுகிட்டே இருக்கணுமா அப்படியெல்லாம் கிடையாது மெடிசன் இல்லாமல் சுகர் கண்ட்ரோல் நல்லா இருந்தால் மட்டுமே மெடிசன் எடுத்துங்க நிறுத்தினா சுகர் எடுத்தனா ஆரம்பத்துலேருந்தே ஒழுங்காக போட்டுங்க யார் யாரெல்லாம் மெடிசன் எடுத்த முடியும்னா ஏற்கனவே ஒபிசிட்டி இருக்கிறவங்க ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கிறவங்க ஸ்டீராய்டு போட்டவங்க லோ சுகர் வரவங்க இவங்கெல்லாம் தான் மெடிசன் எடுத்த முடியும் மற்றவங்கெல்லாம் எடுத்த முடியாது ஐந்தாவது சுகர் மெடிசன் போட்டால் கிட்னி ப்ராப்ளம் வருமான்னு கேட்டால் வராது இதுதான் இந்த சம்மரி பெரிய வீடியோவாக இருந்தாலும் டீட்டெயிலான இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் மெடிசன் ஆரம்பித்தா நிறுத்த முடியுமா சுகர் மெடிசன் ஆரம்பிக்கணுக்கான பெனிஃபிட்டுக்காக செய்யப்பட்ட வீடியோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் சந்தேகங்கள் இருந்தால் கமெண்ட்ஸில் போடுங்க நான் ஆன்